All right. Let us see the fourth question of the exercise. In figure 6.31, if PQ is PQ is parallel to ST, ये जो लाइन PQ दिख रहा है, ये ST के साथ पैरेलल है. Angle PQR is 110 degree. ये angle PQR गिवन है आपको 110 degree. And angle RST is equal to 130 degree. एंगल आर एस टी ये एंगल देख सकते हैं आप 130 थर्टी डिग्री की बने आपको और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस फाइंड एंगल क्यू आर एस लिखा देख सकते हैं क्यू आर एस वो एक्चुअली ये एंगल है क्यू आर एस दिस वन ये आपको फाइंड आउट करना कितनी डिग्री है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंट भी गिवन है देख सकते हैं ड्रॉ लाइन पैरल टू एस टी एस टी के साथ एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो पैरल हो आई I मीन mean, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर ले जो एस के साथ पैरल हो और वो शुरू कहाँ से होना चाहिए थ्रू पॉइंट आर तो इस आर जो पॉइंट है इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरफ इसको बोल देते हैं से आर एन और अब ये आर एन पैरल है किसके साथ एस के साथ हमको ऐसा बोला गया था कि एस से पैरल एक लाइन ड्रॉ करिए जो आर पॉइंट से शुरू हो रहा होगा तो मैंने एक पॉइंट आर से शुरू कर दिया एक लाइन और यहाँ पर एंड अप कर दिया मैंने तो लाइन आर जो है वो एस के साथ पैरल हो गया ठीक अब एक चीज देखिए अगर एस टी आर एन के साथ पैरल है तो ये जो एस आर होगा एस आर ये कैसा बिहेव करेगा ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा ठीक और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल लेटस कॉल इट एज एक्स एंगल एक्स और 130 डिग्री दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देर फोर द सम ऑफ दीज टू एंगल्स मस्ट भी वन डिग्री ठीक तो इसको हम यूज करेंगे तो उससे हमको एंगल एक्स पता चल जाएगा एक्चुअली हमको ये एंगल डिटरमाइन करना है पर अभी एंगल एक्स पता चल जाएगा उसको आगे यूज करेंगे देखिए तो मैं लिखता हूं यहां पे सिंस आर एन इज पैरल टू एस टी आर एन को हमने एस टी से पैरल करवाया है एंड आर एस ये जो आर एस बोल लीजिए या एस आर बोल लीजिए इज ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल देर फोर एंगल एस आर एन ये देख सकते हैं एस आर एन जिसको मैंने एक्स बोला है प्लस एंगल आर एस टी आर एस टी वन थर्टी डिग्री जो गिवन है इनका सम कितना का वन एट्टी डिग्री वाई बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये उनका रीजन है सो एस आर एन एस आर एन को तो मैंने एक्स मान लिया एंगल एक्स आर एन को उसको एक्स लिख दीजिए प्लस एंगल आर एस टी आपको गिवन है हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री विच गिव एक्स एज वन एट्टी डिग्री माइनस वन थर्टी डिग्री विच गिव एक्स एज वन सॉरी विच गिव एस एक्स फिफ्टी डिग्री तो एक्स आपको मिल जाएगा फिफ्टी डिग्री ठीक है ये वाला एक्स इसको यूज करूंगा आगे मैं चलिए अब आगे देखते हैं एक चीज नोटिस करिए मैं इसको लिख के बताऊंगा पर पहले समझा रहा हूं ये एस टी किसके साथ पैरल है आर एन के साथ ये हमने कंस्ट्रक्शन करके करा था और यही एस टी इस पी क्यू के साथ भी पैरल है समझिएगा एस टी इज पैरल टू आर एन एज वेल एज एस टी इज पैरल टू पी क्यू इसका मतलब पी क्यू भी पैरल होगा आर एन के साथ ठीक है इस चीज को लिखते हैं देखिएगा ना एज PQ is parallel to ST, which is given in the question itself. देख सकते हैं PQ is parallel to ST given आपको PQ is parallel to ST and RN is parallel to ST. RN आर एन भी एस टी के साथ पैरल है ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है ठीक है देर फोर पी क्यू जो है वो आर एन के साथ भी पैरल होगा देर फोर पी क्यू इज ऑल्सो पैरल टू आर एन ठीक है और अब अगर पी क्यू ध्यान से देखिएगा अगर पी क्यू और आर एन पैरल हुए तो ये क्यू आर बिहेव करेगा ट्रांसवर्सल जैसा ठीक है तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्यू आर इज देर फोर या देर फोर नहीं लिखेंगे चलेगा क्यू आर इज ट्रांसवर्सल और अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो मैं कलर चेंज करूंगा एक्चुअली ठीक है इसको अभी हटा देता है यहां से अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो 110 डिग्री है और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ठीक तो उस चीज को लिखता हूं मैं देखिएगा देर फोर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन ये एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन रीजन बींग दे आर 
अल्टरनेट एंगल्स ठीक तो एंगल क्यू आर एन जो है ये एंगल ये भी कितना होगा 110 डिग्री एंगल पी क्यू आर के बराबर तो इसको लिख दीजिए 110 डिग्री ठीक है अब काम आसान हो गया थोड़ा सा काम बचा है बस मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि अगर ये पूरा एंगल देखिएगा ये पूरा एंगल 110 डिग्री पूरा आउट ऑफ विच आउट ऑफ विच मैं कलर चेंज कर रहा हूं ये कितना था ये इसको मैंने एक्स बोला था और एक्स हमारे लिए फिफ्टी डिग्री है ये हमारे लिए फिफ्टी डिग्री है देखिएगा इस पूरे में ये एंगल फिफ्टी डिग्री है तो ये रिमेनिंग कितना होगा पूरा एंगल विच इज 110 डिग्री माइनस दिस मच विच इज 50 डिग्री तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री विल गिव यू दिस एज 60 डिग्री तो ये जो हमको निकालना था एंगल क्यू आर एन ये हमको पता चल गया एज 60 डिग्री वो हमारा आंसर है पर इसको लिख के मैं आपको बताता हूँ आंसर तो आप समझ गए होंगे पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम में जैसे लिखेंगे आप इसके बाद ये जो क्यू आर एन हमने हंड्रेड डिग्री निकाला इसके बाद मैं इस तरफ लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है ना एंगल क्यू आर एस क्यू आर एस ये एंगल प्लस एंगल एस आर एन ये एस आर एन इनका सम कितना है 110 डिग्री ठीक है ये पूरा हमने निकाला ना क्यू आर एन हंड्रेड एंड डिग्री और क्यू आर एन को ही हम तोड़ सकते हैं इन दोनों एंगल के सम में ठीक है नाउ एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन एस आर एन देखिए आपको मालूम है यही एस आर एन ही तो एक्स था वो आपके लिए फिफ्टी डिग्री इक्वल टू हंड्रेड डिग्री विच गिवस एंगल क्यू आर एस एज हंड्रेड एंड टेन डिग्री माइनस फिफ्टी डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो ये आपका फाइनल आंसर आपसे एंगल क्यू आर एस भी पूछे थे तो ये एंगल क्यू आर एस कितना है सिक्सटी डिग्री दिस कंप्लीट सर सोल्यूशन मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं दोबारा ध्यान से देखिए शॉर्ट में बताऊंगा मैं एस टी पैरल था पी क्यू के साथ ठीक है और एस टी पैरल आर एन के साथ भी था देर फोर आर एन इज ऑल्सो पैरल टू पी क्यू ना इफ पी क्यू एंड आर एन आर पैरल सो दिस क्यू आर बी विल बिहेव एज ट्रांसवर्सल ठीक है अगर पी क्यू और आर एन पैरल है तो ये क्यू आर बिहेव करेगा एज ट्रांसवर्सल और अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल विच इज 110 डिग्री और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे ठीक तो ये पूरा एंगल कितना होगा 110 डिग्री तो इस पूरे में से आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो एंगल है वो हमको पहले ही पता चल गया था 50 डिग्री पूरा एंगल 110 ये छोटा सा 50 डिग्री तो ये जो रिमेनिंग है वो कितना होगा होल एंगल विच इज 110 डिग्री माइनस दिस स्मॉल एंगल विच इज 50 डिग्री तो 110 माइनस फिफ्टी आपको मिल जाएगा सिक्सटी डिग्री ये एंगल आपको मिल जाएगा एज सिक्सटी डिग्री ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 